নিউজ টিভির খবরে আজকে থাকছে ওয়াইদুল কাদেরের সজ্জা পাশে মির্জা ফখরুল শেখ হাসিনা কাদের কাদের বলে ডাকতেই চোখের পাতা নড়ে উঠল আগামীতে ভোট কেন্দ্রে যেতে হবে না বললেন মাহবুব তালুকদার মীর সরাইয়ে ছাব্বিশ কোটি টাকার স্বর্ণের বার সহ দুজন আটক বিস্তারিত দেখতে পুরো খবর দেখার অনুরোধ রইল ওয়াইদুল কাদেরের সজ্জা পাশে মির্জা ফখরুল হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে জীবন সংখ্যায় থাকা চিকিৎসাধীন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের সজ্জা পাশে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর রোববার রাত পৌনে দশটার দিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে ওয়াইদুল কাদেরকে দেখতে যান বিএনপির এই নেতা এই সময় মির্জা ফখরুলের সঙ্গে ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য বেজিস্টার মহদুদ আহমেদ ডাক্তার আব্দুল মহিন খান বিএনপির নেতা রাজু ও সাইরুল কবির খান এর আগের রাতে সাড়ে আটটার দিকে বিএনপির চার পার্সোনাল গুলশান কার্যালয় থেকে হাসপাতালের দিকে রওনা দেন বিএনপির শীর্ষ নেতারা ওয়াইদুল কাদেরকে দেখতে যাওয়ার বিষয়টি আমাদেরকে নিশ্চিত করেন বিএনপির চার পার্সোনাল মিডিয়া উইং সদস্য সাইরুল কবির খান তিনি বলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরকে দেখতে হাসপাতালে যাচ্ছেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ বিএনপির সিনিয়র নেতারা সাইরুল জানান গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয় থেকে নেতারা রওনা হয়েছে প্রতিনিধি দলে রয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মদুদ আহমেদ ডক্টর আব্দুল মইন খান ও বিএনপির নেতা রাজু সহ অন্যান্য নেতারা তিনি বলেন মির্জা ফখরুলের নেতৃত্বে বিএনপির প্রতিনিধি দল রাত সাড়ে আটটার দিকে রওনা দিয়েছে আমরা হাসপাতালের কাছাকাছি ইতিমধ্যে অবৈধর কাদারের চিকিৎসায় হাসপাতালে পৌঁছেছে সিঙ্গাপুরের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা এরপর রাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কনক কান্তি বড়ুয়া জানান অবৈধর কাদারের অবস্থা আগের চেয়ে ভালো তাই তাকে আপাতত সিঙ্গাপুর নেওয়া হচ্ছে না সিঙ্গাপুর থেকে আসা চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে উল্লেখ করে তিনিও জানান অবৈধর কাদারের হাত পা নড়ছে প্রস্রাব হচ্ছে যেটা দুপুরের দিকে একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তার অবস্থা এখন উন্নতির দিকে তাই আপাতত তাকে সিঙ্গাপুর নেওয়া হচ্ছে না সাংবাদিকদের ডাক্তার কনক কান্তি বড়ুয়া জানান অবৈধর কাদের তাকিয়ে সবকিছু দেখছেন কথা বলতে পারছেন না তাকে সবকিছু চেনানোর চেষ্টা করা হচ্ছে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে আইসিউর সুবিধা নেই উল্লেখ করে তিনি জানান সিঙ্গাপুর থেকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের সঙ্গে যে চার সদস্যের দল এসেছে তারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছেন তারা সহ এখানকার চিকিৎসকরা মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স নেওয়া যাবে না কারণ এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে আইসিউর সুবিধা নেই আর তার যে পরিস্থিতি সে অনুসারে আগের চেয়ে উন্নতি হলেও আইসিউর সেবা ছাড়া পরিবহন করানো বা আইসিউ ছাড়া রাখা যাবে না ডাক্তার কনক কান্তি বড়ুয়া বলেন অবস্থার আরো উন্নতি হলে তখন তাকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স পরিবহনে করানো যাবে এখন এখানে নিবিড় পর্যবেক্ষণে থাকবেন এর আগের রাতে আটটার দিকে হাসপাতালে এসে পৌঁছান সিঙ্গাপুরের ওই চিকিৎসকরা প্রসঙ্গত রোববার সকাল সাড়ে সাতটার দিকে হঠাৎ অসুস্থতা বোধ করলে ওবায়দুল কাদেরকে বিএমএস এস ইউর ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিটে নেওয়া হয় সেখান থেকে জরুরি ভিত্তিতে তাকে সিসিইউতে নিয়ে ভর্তি করা হয় পরে এনজিও গ্রাম শেষে ওবায়দুল কাদেরা হার্টে তিনটি ব্লক ধরা পড়ার কথা জানান চিকিৎসকরা তার সুস্থতা কামনায় দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন আওয়ামী লীগ ও তার পরিবার এদিকে শেখ হাসিনা কাদের কাদের বলে ডাকতেই চোখের পাতা নড়ে উঠল লাইফ সাপোর্টে থাকা চিকিৎসাধীন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এতে হতবাক হয়ে যায় আশেপাশে থাকে সবাই রোববার বিকেলে আওয়ামী লীগের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে এ সময় কাদেরের শরীর অবস্থা ও চিকিৎসার খোঁজখবর নেন তিনি এরপর প্রধানমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের শয্যা পাশে দাঁড়িয়ে কাদের কাদের বলে ডাকতেই চোখের পাতা নড়ে উঠে ওবায়দুল কাদেরের এ সময় উপস্থিত সবাই বিস্মিত হয়ে যান আইসিইউ ডেন্টিলেশন সাপোর্টে থাকা যে ব্যক্তিটি সকাল থেকে মৃত প্রায় সেই লোকটি কিনা প্রধানমন্ত্রী ডাকে চোখের পাতা নাড়ালেন এটা কি ভ্রম নাকি কাকাতলীয় ভাবে নেত্রীর ডাকে সারা দা এরপর নেত্রী আরো দু একবার ডাকলেন কিন্তু আর কোনো সারা নেই তার এরপরই ওবায়দুল কাদেরকে দেখতে হাসপাতাল আসেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ ও জাতীয় সংসদের স্পিকার ডাক্তার শিরিন শারমিন চৌধুরী এমপি এছাড়া হাসপাতালে ছুটে আসেন মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী সহ দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা এদিন সন্ধ্যায় সংবাদ সম্মেলনে চিকিৎসকরা জানান ওবায়দুল কাদেরকে ডাকলে অল্প অল্প সারা দিচ্ছেন তবে তার অবস্থা এখনো আশঙ্কা মুক্ত নয় চিকিৎসকরা জানান রাতে ঢাকায় আসছেন সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে তিনজন বিশ্বজ্ঞ চিকিৎসক তারা আসার পর মেডিকেল বোর্ডের সঙ্গে আলোচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এই মুহূর্তে দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা নেই উল্লেখ করে চিকিৎসকরা জানান হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ওবায়দুল কাদেরের শারীরিক পরিস্থিতি বরাবর অবনতি হচ্ছে এ কারণেই এই মুহূর্তে দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা নেই বিএস 
এম এম ইউর কার্ডিওলজি বিভাগের চেয়ারম্যান সৈয়দ আলী আহসান জানান ওয়াইদুল কাদেরের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল তবে শঙ্কামুক্ত নয় আগামী বাহাত্তর ঘন্টা তাকে পর্যবেক্ষণ রাখা হবে অধ্যাপক আলী আহসান বলেন এনজিওগ্রাম করানো হলে তার তিনটি অর্টারিতে ব্লক পাওয়া যায় তার আগে থেকে ডায়াবেটিস ছিল সেটিও এ সময় একদমই অনিয়ন্ত্রিত ছিল এ অবস্থায় আমাদের দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে তিনি বলেন আমরা সিদ্ধান্ত নেই যে তার হৃদযন্ত্রের বাম পাশের প্রধান যে দমনি সেটাকে আমরা এল ইডি আর্টারিটি বলি সেটা খুলে দেওয়া হবে প্রাথমিকভাবে পিসিআই এর মাধ্যমে তার ওই ধমনিতে স্ট্যান্টিং করা হয় আলী আহসান বলেন এ সময় অবৈধ কাদের গন্ডা দুয়েক ভালো ছিলেন তারপর ফের তার অবস্থার অবনতি ঘটে ইলেকট্রনিক ইম্বালেন্স দেখা দেয় অবৈধ কাদারের সর্বশেষ অবস্থার প্রসঙ্গে আলী আহসান বলেন এখন তিনি অনেকটাই স্ট্রাবল চোখ খুলছে কথা বলার চেষ্টা করছে পা নাড়াচ্ছে তবে তার অবস্থা ক্রিটিক্যাল এর আগে রোববার সকালে সাড়ে সাতটা থেকে হঠাৎ অসুস্থতা বোধ করলে অবৈধ কাদেরকে বিএসএমএম ইউর ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিটে নেওয়া হয় সেখান থেকে জরুরি ভিত্তিতে তাকে সিসিইউতে নিয়ে ভর্তি করা হয় পরে এনজিওগ্রাম শেষে অবৈধ কাদের হার্টে তিনটি ব্লক ধরা পড়ার কথা জানায় চিকিৎসকরা এদিকে মিশ্রার এই ছাব্বিশ কোটি টাকা স্বর্ণের বার সহ দুজন আরব ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম সহ মহাসড়কের মিরসরাইয়ের ছাব্বিশ কোটি চল্লিশ লাখ টাকা মূল্যের ছয়শো পিস স্বর্ণের বার সহ দুজনকে আটক করেছে জোরারগঞ্জ থানা পুলিশ রোববার দুপুর একটা মহাসড়কের জোরারগঞ্জ থানাধীন সোনাপাহাড় এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয় এ সময় তাদের ব্যবহৃত সাধারণ একটি পাজেরও মিশ্র বিশ্রী মাইক্রোবাস জব্দ করা হয় আটককৃতরা হলেন চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুরহুডা উপজেলার দর্শনা পৌরসভার আজমপুর গ্রামের মৃত শহীদুল ইসলামের ছেলে রাকিব এবং একই এলাকার মুবারকপাড়া গ্রামের আলী হোসেনের ছেলে করিম খান কালু চট্টগ্রামের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মুসিদুল্লাহ রেজা জানান গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জোরারগঞ্জ থানার ওসি ইকতেখার হাসানের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের জোরারগঞ্জ থানা এলাকার সোনা পাহাড় থেকে ঢাকা মুখী ওই গাড়িটি আটক করে পরে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করলে সবাই দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে গাড়ি তল্লাশি করে তেলের টাঙ্কির পাশ থেকে বিশেষ ব্যবস্থায় লুকানো অবস্থায় ষাটটি প্যাকেটে মোট ছয়ষটি স্বর্ণের বাব উদ্ধার করা হয় উদ্ধারকৃত স্বর্ণের আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ছাব্বিশ কোটি চল্লিশ লাখ টাকা এছাড়াও তাদের কাছ থেকে ছয়টি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়েছে বিকালে ঘটনাস্থলে উপস্থিতিতে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আফরুজুল হক টুটুল মীর সরাই সার্কেল এসপি শামসুদ্দিন জোরারগঞ্জ থানার ও সিকতেকার হাসান এক প্রেস ব্রিফিংয়ে জানান আটককৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ ও এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এদিকে আগামী তো ভোট কেন্দ্রে যেতে হবে না বললেন মাহবুব তালুকদার নির্বাচনী ব্যবস্থাপনা আগের চেয়ে অনেক বেশি আধুনিক ও গতিশীল হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদার তিনি বলেন নির্বাচনী ব্যবস্থা এখন ডিজিটাল যুগে প্রবেশ করেছে আগামীতে হয়তো ভোট কেন্দ্রে যেতে হবে না ভোটারদের রাজধানীর আগারগাঁও ইসির টিআইবি ভবনে রোববার ডান্টা এন্টি অপারেটরদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন অনুষ্ঠানে ইটিআই পরিচালক মোস্তফা ফারুক সভাপতিত্ব করেন মাহবুব তালুকদার বলেন আমরা এখন এমন এক যন্ত্র যুগে উপস্থিত হয়েছি তাতে অতি অল্প সময়ে ইভিএম এর মাধ্যমে ভোটাররা ভোট দিতে পারেন এতে ক্ষিপ্র গতিতে ভোট গণনা করে উপযুক্ত স্থানে পাঠানো যায় মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যেই সম্পূর্ণ ভোট প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যেতে পারে কমিশনার বলেন আমি জানি না ভবিষ্যতে এমন দিন সমাগত কিনা যখন প্রার্থীদের কাগজে পোস্টার বা ব্যানারে লাগিয়ে ভোট চাইতে হবে না ভোটারকেও কষ্ট করে ভোট কেন্দ্রে যেতে হবে না নিজের বাড়িতে বা অফিসে বসেই যন্ত্রের মাধ্যমে নিজের ভোটটি দিতে পারবেন তাৎক্ষণিকভাবেই নির্বাচনের ফল জানা যাবে ইসি মাহবুব বলেন কথাগুলো এখন অলৌকিক মনে হলেও বিজ্ঞানীদের অগ্রগতি হয়তো অদূর ভবিষ্যতের এই ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা আমাদের দ্বার প্রান্তে উপনীত হতে যাচ্ছে এই স্বপ্ন সফল হলে ভোটারদের লাইনে দাঁড়াতে হবে না এমনকি নির্বাচনে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রয়োজন হবে না ডাটা এন্ট্রি অপারেটরের উদ্দেশ্যে এই কমিশনার বলেন সফটওয়্যার ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের পূর্ণ সতর্কতা প্রয়োজন তথ্য সংগ্রহ ও ফল এন্ট্রির বিষয়ে ভুল হলে সংগ্রহের বিষয়ে প্রান্তিত পরিণত হবে এই জন্য যন্ত্রের পেছনের মানুষটির কর্মতৎপরতার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য প্রধান বিরোধী দলের অংশগ্রহণ না থাকায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে অপূর্ণাঙ্গ বলে অবহিত করেছেন নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদার তিনি বলছেন এটা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হয়নি অংশগ্রহণমূলক না হলে ভোটারদের উৎসাহ থাকে না বৃহস্পতিবার ডিএনসিসির মেয়র উপনির্বাচন হয়েছে এছাড়া নতুন এই সিটির আঠারো ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক দুটি ওয়ার্ডের উপনির্বাচন এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটির নতুন আঠারোটি ওয়ার্ডের সাধারণ নির্বাচন ভোট নেওয়া হয়েছে মগবাজার ইস্পাহানি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ ভোট কেন্দ্রের পরিদর্শন হয়েছে মাহবুব তালুকদার আগারগাঁয়ের নির্বাচন কমিশন ভবনে এক লিখিত বক্তব্য দেন সেখানে তিনি বলেন রাজনৈতিক পরিচয় মেয়র পদে নির্বাচন হচ্ছে
নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক না হলে তাতে ভোটারদের ভোট কেন্দ্র যেতে উৎসাহ দেখা যায় না সিটি কর্পোরেশন এই নির্বাচনকে মাহবুব তালুকদার অপূর্ণাঙ্গ বলে আখ্যায়িত করে বলেন এই নির্বাচন পাঁচ বছর পর পর হবে তবে এখন যারা নির্বাচিত হবেন তারা মাত্র এক বছরের জন্য দায়িত্ব পালন করবেন নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ ও আনুক হতে হবে জানিয়ে এই নির্বাচন কমিশনার বলেন পক্ষপাতিত শিথিলতা সহ করা হবে না আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী ভোটারদের নিরাপত্তা দেবেন এবং ভোটাররা নিজের ইচ্ছা মতো ভোট দেবেন তিনি প্রত্যাশা করেন রাজনৈতিক অবস্থা যাই হোক তাতে যেন নির্বাচিত ব্যবস্থা প্রমাণিত না হয়